kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza button nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe China TV mwanaharakati mimi nitakufahamu wewe swala hili la wasanii wetu kibongo bongo yani kama wanatumia sana kiki siku hizi yani kwamba hawaachi kabisa imeanza sasa tangu kitambo kutumia kiki of course like this same pengine wao watu wale mimi labda mwaka 2019 labda wangeacha lakini ndio kama kasi inazidi kuongezeka hivyo wao kuzidi kutumia kiki hasa katika swala zima la mahusiano kwa kwa imekaja na unaonaje swala hili wewe wanaharibu wanaharibu wanapotosha unajua watu ambao wanaonekana kwenye jamii wanatakiwa wawe wanatoa kiki za kujenga labda mtu anatoa kiki ah frani amesaidia watoto yatima ndio tunataka kiki zenye faida mtu anatoa kiki ah frani ameenda hospitali kuchangia watu ambao hawana wa, yani watu hawana ndugu frani ameenda magereza kugawa sabuni na dawa za miswaki tunataka kiki za hivyo kwaona kina harmonize amefanyaga vile si ndio hii ndio kiki nzuri kiki zenye faida so kiki ambazo hazina faida Hey. lakini wengi sana huwa wanatumia mapenzi yani mosono yao kama kufanya kiki unaelewa yuzi tu watu umeona uh, mrembo uh, Shamsa Ford ambaye ni msanii of course wa kiwanda cha Bongo Movie ambaye inasemekana kwamba ameachana na mume wake na baada ya kuachana kwao basi ndio yakatokea mengi sana kwa hapa katika yani hapa katika tutatangia juzi jana leo unajua bini pia uh, Juxi pamoja na Vanessa Nai baada ya kuachana kwao uh, mapenzi yao of course yalikuwa very public yani kila mtu anafahamu lakini baada ya kuachana ndio huwa wanatumia njia hiyo kama kufanya kiki wewe swala waamini swala hili la wasanii kutumia mahusiano yao mapenzi yao kufanya kiki kwa ajili ya kazi zao pengine mziki ma movie wewe swala hilo pia unachukulia aje mzee swala sio zuri kwa sababu watu kipindi wanapendana walikuwa wao wawili wakiwa ndani wanafanya haya wao wawili sasa kwa nini leo hii tukija katika Vanessa huko wote yani ni kiki kwa sababu kipindi wako wawili wanapenda wawili wanakula laha wawili wanakula bata wawili sisi hatujui si mara kwanza wao kuachana ujue Vanessa pamoja na Juxi ndio unajua wanachana pamoja na kurudiana then sasa unahisi ni kwa nini inakuwa hivi yani why wasanii wanapenda kufanya hivyo hizo ndio unaona tunasema ni kiki yani ni kiki ambazo hazijengi yani mimi natumaini wao watu ambao tunawaita icon kwenye jamii wangekuwa wanatumia zile kiki kwa kuwarimisha wadogo zao kama ni mwanamke Vanessa Hatumie swala la kuwarimisha watoto wa kike ambao wako shureni na ambao wanahitaji kuingia kwenye ndoa. Leo hii ameachana na Jux, leo amerudiana. Basi hata wale wanawake wadogo zetu dada zetu ambao wanataka kuingia kwenye ndoa, watajifunza yale yale kwamba leo wataingia kwenye ndoa atachana mume wake kesho atarudiana. Kwa hivyo vitu vinakuwa vijengi. Vinakuwa vinabomoa. Unajua kwenye nchi zingine mtu ambaye anakuwa anaonekana kwenye jamii icon anakuwa yuko kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wameumizwa kimaisha kisaikolojia kimapenzi ndio vitu ambavyo wanatakiwa wafanye kama wanavyofanya wengine sio kiki za kubomoa ni mbaya ipendezi bwana Jack China kama ulikofahamu ni kwamba mrembo bwana Chef Ford kaamua kujitoa mwanga. Eh juzi tu hapa katika interview moja hivi akaamua basi kupima virusi vya ukimwi yani ama ukimwi uh, live kabisa tena. Yani kipindi kilikuwa live of course akapima pale na majibu yakatokea pale pale kwamba yuko too fresh yani. Na yote hiyo imetokana ni baada ya kwa chano of course na mume wake. Watu wengine wakasema kwamba mbona kama anamchoma hivi jamaa kwamba eh, alikuwa mwelewelewi yani kabipo. Watu wala hili la Chef Ford kupima ukimwi mbele za watu kwenye media tena media kubwa na kila mtu anaona akiwa live kabisa. Wewe swala hilo mzee kama wanaharakati umelichukuliaje mzee? Samsha Ford pale alikosea. Ni kwanza mtu amepima kwake. Au kuna dispensary anaojua yeye. Alafu amekuja huko tena kutuambia kwamba amepima. Tayari alishapima zamani. Kwa nini asingepima kipindi yuko na mme wake alafu akatutangazia kwamba mimi na mme wangu tumepima. Hatuna maambukizi ya virusi. Basi pale mashabiki wangeona sawa. Wa Tanzania wangeona sawa wanachokifanya watu ambao tunaona kila siku sio leo hii analeta drama 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 ipendezi ya yeah, ipendezi kakosea bwana hiyo nilikuwa i mean issue ambayo uh, ilikiki kinoma noma mtandao kuna jamaa mmoja anaitwa Madebli Dai ambaye ni msanii wa Bongo Movie ambaye of course huwa naye anakuwa na maneno fulani hivi na kuna siku kufanya na exclusive interview na akasema kwamba uh, kinondoni hakuna wanaume bali wanaume wanatokea temeke sasa hiyo kauli kwa kweli mwanaharakati unachukuliaje kwamba kinondoni hakuna wanaume na kama hapo basi ni wachichi sana lakini temeke ndio kuna wanaume wenyewe kabisa leo mzee mwanaharakati swala wewe unachukuliaje 
Ah, madebe aliongea pointi. Yeah. Hei ni kweli, kinundoni paka sanane chips zinauzwa. Chips zinauzwa sanane. Na unakuta ni wanaume wengi wanakula chips kuliko wanawake. Awajali kazi. Hei, vijana wamekandani tu kujipodoa. Kufaireni, wanaume kwa vaireni wewe. Hei, wanafaireni, tunaona. Nimeishi kinundoni mimi wananyamala pale. Kwa makoma, nimekaa. Naona. Watu watemeki ni wagumu. Kazi kazi. Watu kazi kazi. Watu wanapigia debe. Watu wanasafisha mitaro vijana. Watu wanatafuta chupa. Watu wanafanya kazi za gereji. Kwa hiyo tuambie vijana wakinondoni wabadilike. Mambo ya leni, si mtu kaji krim, achana nayo yale mambo, tufanya kazi. Hei mapoda tuachana nayo. Huu ni muda kufanya kazi vijana. Vijana sio kizazi cha kesho ni kizazi cha leo. Tuachane na mambo hayo. Madebe ya liongea pointi, ajakosea. Sawa. Madebe ya liongea kwa ke, leo pia jakishina kongea kwa ke. Lakini pia, uh, yesemikana kwa mba silimeshi na nene ya wanaume kinondoni uh, sili jali. Yeni ni wana, wanafanya zetabia za, za, za ushoga. Hiyo ni uh, mitakuma wa mitoka ya... Mda simra ifutu wapa, ya kwa mba simeshi na nini za, za wanuma kinundoni, si lijali, wanafanya mchezo ya kishoga. Wewe kwa kwewe mwana lakati, kwa kwa umesikia hiyo tarifo na umechukulia yirabu? Hiyo tarifo nilisikia, ya nilisikia na nilifatilia vizuri. Ya, na kila kitu mikitu na chokiona na kifatilia. Na nitashukulu kama mwandishi ya takuja kuniuliza swali, ambalo mini ilishalifatilia mwanzoni. Ya, eh, ni kweli, ya, ni kweli ukiangalia vijana wengi. Maybe uwenda soo kinundoni. Ya wenda hata ni bongo nzima au Tanzania nzima. Ususa ni Dar es Salaam. Ya, kuna vijana anatoka mikoani. Hawajui anafikia wapi Dar es Salaam? Anafikia kwa nani? Yaani ndoto zake kwamba nitafike tu Dar es Salaam, tapata sema kuishi wakati ana ndugu. Hicho kitu anakosea. Ndio maana unakuta vijana wengi ambao hiyo takwimu iliyotoka 24 wako kinondoni, wenda sio kinondoni. Ni vijana unakuta amekuja Dar es Salaam ajui pa kufikia anapata vishawishi kuna mtu anamwambia bana njoo fanye kazi mwisho siku kumbe yule mtu anataka kumtumia kwa faida zake e, kwa hiyo ndio maana unakuta hiyo takwimu imetoka ni ya ukweli ya yeah, ni ya ukweli vijana wajitahidi wafanye kazi bado tarudi kule kule vijana wajitahidi wafanye kazi hata kidogo tu unajua kijana anapobweteka Hana kazi yote kazi yake kupigia mizinga mwisho wa siku anapata vishawishi ndio maana unakuta hata ushoga unaongezeka kwa staili hizi ambazo sizo na msingi kwa hiyo hata vijana wanaotoka mikoani okay yeah. okay Mwona sasa kwa kuna vijana wengi pia wanapenda maisha ya mteremko wanapenda kitonga ambao hivyo vitu kwa vijana wa Tanzania ambao ndio tunatakiwa tujenge nchi yetu kwa nguvu tunaharibu Kijana unatoka mkoani unashindwa kufanya kazi. Ukimwona mwenzako anaishi hivi, huko kwenye Insta unaona da fulani anaishi vizuri mbona anaendesha magari mazuri. Haujui historia yake kaapataje ile magari. Kaso vipi? Ndio maana unakuta kijana anaingia kwenye matatizo ya ushoga. Nakwambia ukweli serious. Kwa sababu amekuja na ndoto lakini zile ndoto zimefifia. Wanapenda kulelewa vijana. Mwisho siku wewe umezoea maisha kulelewa, kesho yake umeachika. <laughs> Unafikiri unafanya nini kijana? Kweli. Hii unakuwa riski. Hii hautakiwi. Kupenda kitonga vijana msipende vitu rais rais kutafuta jimama. Hii yani hii kwa mwangalia siji fulani anaishi hivi Mr. Blue anaishi hivi na mimi niishi kama Mr. Blue. Mr. Blue wewe ni msanii. Umeona sasa wewe ukisema mfate yule wakati wewe sio si msanii ndio maana unajikuta unaharibika. Ya yeah, kupenda vitonga, tusipende vitonga vijana. Ya yeah, tufanye kazi tujitume. Twende na kasi ya mheshimiwa tufanye kazi. Hapa kazi tu. Bwana vijana hapa kazi tu eh, kwamba acheni kupenda eh, kitonga nini mtelemko si kitu poa sana lakini pia ya kushinda mimi na mimi sana utakuwa uh, kama wanarakati lakini pia mimi utakuwa unafuatilia sana game ya Bongo Flavor na kuna watu wawili ambao wao ni wanasumbua ile kinoma noma tangu back in the days back in the way bado wanazidi kufanya poa zaidi na hakuna mtu ambaye anikana labda anakuja uh, kuandika sawa jamaa Team Mondi, Team Kiba, of course, yani hiyo ipo tu, hiyo kufutika kila isi kasicho. Dafa mwa upo pande gani wa msani Team Mondi huku, ama Team Kiba kule, weo kwa api mze? Ha, mimi najulika, namani shafanya interview, okay. paka Mondi mwenyewe alichasema, Brazy Apple Blava. Ah, wane, wane yeah. uyu. Mondi uyu uyu, siongei kwa unafuki. Mondi alichasema, Brazy Apple Blava. Akanyosha mikono gudi kwa kazi. Wacha waniongelee.
Wasipo niongelea mimi mondi ni nani watamuongelea Alintumia message kwenye interview moja nilifanyaga Mwaka jana Kwa hiyo bado nitabaki mimi kumuona mondi ndio kama kio Kwangu mimi Kwa mafanikio alionayo Unajua mondi anawaspire paka wasani tunongea ukweli Nisezi kusema uongo Leo mondi kenda kupigia show Uswisi Kuna msanii mwingine ataka na yeye akapiga show Uswisi. Kwa hiyo mondi ni kio cha cha wasanii. Kwa moja kwa moja mimi sitaki nimzungumzie Kiba, mimi namzungumzia mondi. Japo wewe umeniuliza kati ya mondi na Kiba, lakini mondi ni mtu anafanya vizuri. Dogo hana chuki na mtu. Mondi anakula na watu. Mondi anaweka vitu wazi, watu wanaona kweli leo kaingia mkataba na Pepsi mondi, si na Uber, si ni nini vitu viko wazi ili watu waige anachokifanya. Japo kuna watu wanamchukia wasani wenzake najua Wasimchukie wa fly kwa yale anawayafanya Ili Tanzania yonekani kuna wasani wazuri Na wale wasani ambao wapo Wahige kile anachukifanya mondi Kwa hiyo mondi inaweza kasema ni msani namba wani kwangu Jakshina msani wako bwana ataki kuwa ujue Ye bwana ye mpako wanamuita zipumbovu ya ni Mwaka huu anapiga huu yuko mwaka huu anapiga mwingine Tako fahamu kwa haraka rake ni Ni msiana gani au mnembo gani ambaye amekutoka na damu na wewe ni mkubwa ni sikombe damu ni yule angemuoa eh, risk mengi kwa pose. Ah kuna wasanii wengine walikuwa wanatoka na diamond kwa kumnyonya. Nani ambaye wanaisi alikuwa perfect sana kwake? <laughs> sijaona. Nazari ya misa wewe mwanani. Hapana ah, sijaona. Diamond kuna wa kwake. Yupi huyo? Ah kuna wa kwake. Yupi? Yaani mimi ninachoamini diamond kuna wa kwake. Kwa sababu yule ni mwanadamu na natakiwa kuwa na familia Leo wa mke, watoto wa mwite baba So mtoto mwingine kinondoni, mwingine manzese Kwa hiyo natumaini na yeye anatamani siku moja Haitwe baba, hamekaa sebleni Watoto wanamzunguka, yuko na mke wake Kwa hiyo mimi kwa usemi wangu, kama mwanarakati Spendi daimondi ya pote Napenda siku moja na mimi kashulekea lusi ya daimondi Mwenelewa, daimondi ana wakwake Damon yana wakwake tumetoka kipande cha Coco Beach right now na mwanangu hapo mwanarakati Jack Chin of course Instagram ze yeah Jack Chin TZ Jack Chin TZ mimi Instagram ni kama Jilak underscore Rainy and G L U C K underscore R E N of course hii hapo ni Bingo Line TZ nyuma ya Kamela S slash O kwa mwanangu small la TZ afanye ku subscribe siweze kupata ma story kibao pamoja na issues za wanarakati kama of course hii hapa ni from studio to street na leo siko kipande cha Coco Beach upo funny bi unavuma mzuri sana Tanzania of course aha uh, ni very very beautiful tunakupenda sana Bingo Line TZ bye bye Ili kwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza button nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe